，又不是小鬼子，都是抗日的队伍，少死一个就少一个白发送黑发的，多一个打鬼子的。回去告诉小叔叔，再敢趟过界。试试。大娘，您这脚啊，得天天泡才行。我再给您这么一揉，小李子说了，坚持过这段时间，您这病根儿就痊愈了。哎，哎呀，你别说，最近啊，真是好多了。大娘，小李子的药我们都用过，特管用。啊、哦，哎呀，可是这整天让你这么跑啊、搓的，你说我得怎么谢谢你啊？您看，您又说这种话，您不把我当儿子了？母子之间哪有这么客套的，让人听了笑。啊，大娘，这首饰盒应该是你年轻时候的陪嫁吧？哎呦，我哪有什么嫁妆啊？以前穷的连棒子面都吃不上。这是瓦子，去年拿过来的，我看挺好看，就把它摆那儿了，还不值什么钱。大娘，啊，家里还缺别的东西吗？不缺不缺，什么都不缺了。我跟你说，这瓦子呀，前几天又托人给我带东西了。那瓦子没回来看看您啊？哦，他说他现在什么做个小生意，还挺好的，挺忙的。不过他捎话说，过一阵子要接我到城里跟他一起住。哎，那感情好，城里生活比这边好多了。哎，我哪儿也不去。我跟你说，我就住这儿，这儿有你们这么多人帮忙。关键是。还有我这个大儿子呢，我哪儿也不去。大娘，大娘出事了，大爷他们回来了，他们让一起站大瓦子。谁？是瓦子？啊，呃，大娘，不是瓦子，是是是穿穿那个袜子，袜子。哦哦，顺子，我们走。哎，大个，再把大娘的脚好好搓一搓。好，大娘，我有事儿，先走了。快去，快去忙吧。这个大袜子在一岐山人马不多，但名气不小，胆儿更大，敢在鬼子眼皮底下挑起了抗日大旗，自称是抗日救国军，挑明抗日。他还打过鬼子？打过，还挺较劲儿，让鬼子撵得到处乱跑。长什么模样？多大年纪？从头到尾就没见着，他脑袋上一直套这个臭袜子。这个人呐，很狡猾，除了他自己人，别人想看的真实面目都很难。出入都套着一只大袜子，这因此啊，就得了大袜子这个外号。这当年呢，我就是看他打鬼子有几分良心，我就想把他拉过来，我就派大武，我就派大武啊去了趟一岐山。这大武回来说，这大伙子连请他喝酒都套着一只大袜子，怎么没谈成呢？嗨。这不是秃子头上的虱子明摆着的吗？人家看不上咱们。用大袜子的话说，这一岐山他一拍胸脯，他是司令，这同样是打鬼子，人凭什么给咱们做小啊？魏哥，你的意思是，当初你还打算把他拉回城当？这不好说，你说那会儿吧。咱们义勇军的构成本来就很复杂，哎，咱有啥说啥啊！只要你真心抗日，你就是有点埋汰事儿，咱也既往不咎，能拉过来就拉过来。可是现在不同了，咱们现在是八路军正规军呢，还真有点瞧不上这些呃扛着抗日大旗啊，大家劫舍这帮家伙了。可再说了，他们也也惯了。你说收人容易，收心难呐，这万一……给咱们干出点什么埋汰事儿啊？这不是给咱共产党八路军脸上抹黑吗？这更何况他现在敢袭击我们工作队
，不给他点颜色看看，这今后什么的土匪小流氓都敢跟咱们呲牙了。头头，我倒是觉得这人还有一救，单看他那山规，不烧杀不奸淫，绝不济贫杀鬼子，也算是道义有道。他听说咱是八路军，还有您小书生的名号，也有几分敬畏之心。当时，猴子为了救我父的伤。咱们几个被他们包围，差点就被他手下杀了祭旗，还是被他拦下来，放了我们一条生路。所以我觉得这人不算是大奸大恶之徒。不好了，不好了，不好了，不好了，暴露了！猴子，猴子不行了！猴子，猴子，猴子，猴子，猴子，猴子，猴子，猴子。猴子，猴子，你醒醒啊！猴子，猴子，猴子，你跟小光很一个字号，从来没分开过呀，猴子！你不能就这么把我给放下呀，猴子！老子哥，给老太太准备的。是啊，天要凉了，你抽时间去看看她，多准备点东西。行。哎，不过你也该回去看看老太太了，这多久没回去了？老太太总念叨好久不见你了，这啥好吃好喝的也点不了亲生儿子。啊。那会儿是鬼子，现在又让八路给占了，回去一趟不容易啊。早知道就把老太太安置在这儿了，什么时候想了，什么时候都能看一看。你也不用太担心，听说这八路军对老百姓挺好。好什么好？只要是官兵就没一个好东西。但现在八路军势头大呀，本就占了火车站，断了咱们的财路，这回他们又往白庙子插了一脚。虽说你给小书生留了点情面。但人家不一定记好啊！这要真是大部队开过来，那这咱可就真是被封在林子里了。这以后可怎么维持啊？他敢！这次老子没开杀戒，小书生要是不识抬就再敢来，老子就让他尝尝子弹的滋味，让他知道知道这山林子里谁说了算。嗯。兄弟，我们不能看着他白白的牺牲。猴子，你好好的安息吧。我代表大家向你保证，一定踏平一西山。踏平一西山，踏平一西山，踏平一西山，踏平一西山。鸣枪敬礼，鸣枪。就算他们不敢进咱这林子，那外山都被人家给占了。
，咱还能出去啊？司令，八路又杀回来了。怎么回事？今儿个一早，八路军住进了白庙子，还在胡子沟设了阵地。哎，放他们一马还上脸了。他们多少人？至少有一个连。这胡子沟啊，扛机枪的至少有好几个，还有鬼子用的小钢炮呢。真是冲咱们来的，咋整啊？慌什么慌？这山沟子里谁来，还不是给咱们送礼？小书生，给你脸你不要，鬼子还没打完就敢跟老子来抢地盘。行，老子就让你知道知道，谁才是这一岐山的日头。点齐人马，趁他们立足未稳，点了他们的头枪。得令，来呀、啊，兄弟们！抄家伙了，来大活了！小光，我知道你想给猴子报仇，可是营长让我们驻守山下，只守不攻，堵住他们的出路，以招抚为主。什么？招抚？招什么抚啊？啊！放家伙就是前奏。我告诉你，要不是营长拦着，老子早打上山去了。在山林子里打仗，我是爷爷。轮不到他们，你别冲动。你忘了县城里还有小鬼子吗？咱们能让小鬼子钻个空子？小鬼子？县城有多少小鬼子？啊！你这时候数得过来了吗？小鬼子来了最好。老子一块包圆儿。生啊！你以为我不想给猴子报仇吗？你知道猴子怎么死的？他是为我挡枪子而死的。生子。你连营长的命令都不听是吗？营长再三严令，以大局为重。果然是来寻仇的。我一岐山是你们说踏平就踏平的吗？<笑>想埋在这儿，好啊！老子叫你们都埋在这儿，兄弟们，记得别忘了给老子弄几门小钢炮回来。瞧好了，准备战斗。
，我娘怎么样了？该去抓药吧，再不抓药人就不行了。啊这些年，我们对得起天地良心吗？没干过汉奸、辱没祖宗的事儿吗？没有啊，咋了？可我就是对不起咱自己的亲娘，让她受苦了，直到现在。还把他留在嵩山，留在八路的地盘，真是让人担心啊！以后一定加倍补偿，加倍孝顺。哥，你别担心，我这就把老太太接来。不，你去给我准备一辆驴车，我亲自去。刘姨呢？你们怎么回来了？出什么事了？啊，这么回事，那臭外子自吹是山林里的行家，可在生子跟小光面前啊，简直就是小巫见大巫。小光生子早就悄无声息地潜入他的驻地，偷偷摸摸地溜了一趟弯他都不知道。啊是啊，包子，不是跟您吹啊，就大巴在那地方，啊，哪有个好客，咱都没人清了。您一声令下，晚上就把那臭袜子给你拎来。行了，先别着急，稳住了。这大袜子对待小鬼子上还是有明修大义的。咱们但凡有一丝能拉他回正道的机会，就别放弃。是，我这就下去传达落实。这不，不急吧？这不刚回来吗？行了，那就住一晚上吧。山上什么都缺，到镇上买几块肥皂给战士们带回去。好嘞，包在我跟小光身上。好，走。一，看看你，走。
表现好。哎，长官好，我是从西沟子来的，来探亲。嗯、啊，这是我的路条，请长官过目。哟，西沟子村，这路程可不近呀、啊！一路辛苦了。呃，不赖长官，你可千万别叫长官。呃，咱们西沟子也有自己的自治军，叫同志就行了。啊，习惯了。驴车我可以检查一下吗？可以，可以。哎，请。好。没有问题，啊，真是麻烦你了，赶快赶路吧，谢谢谢谢啊。二大爷，又上山砍柴了。累了吧？我行我行我行。我不赖，二大爷，我这可要批评批评你了。你呀，以后有什么事，你指挥我们一声，我们来就行了。你这么大年纪了，上山下山的多危险呀！嗨，没事儿，家里也不缺这点柴火。我呢，就喜欢上山去转转。这青山绿水的，心气好，身体就好，多活两年，多享两年共产党的福哦。大张，你也信不着你二大爷？怎么会呢？不服咱俩掰掰腕子。哈哈，二大爷还要给我比腕子呢，有的是劲儿啊！是是是，这走了，好，走喽。哟，来了你呢？好，来包火柴。哎，好，一包火柴。哎，钱正好啊。小兄弟，打哪儿来呀、啊？好，西沟子。哎呦，可不近，一路上都是山道，累了吧？来来来，坐下喝杯茶。来来来，喝点水。我这还真有点渴。嘿嘿嘿，这一路啊，你瞧瞧，哎，您这是？探亲呢，还是访友啊？进点山货哦。我们这儿的山货呀，特别好。你先喝着。掌柜的，哎，咱这嵩山现在太平吗？哎呦，现在啊，到哪儿都是咱八路军，太平着呢。放心吧。马叔，哎，马叔，哎呦，你们来了。马叔，你们不是去一齐山了吗？这不刚回来吗？要点啥？给我们包几块肥皂，来几包火柴。哎，一齐山那边条件差。出门买个东西啊，得跑上十好几里山路呢。是吗？等着啊，辛苦马叔啊！哎，哎，拿着。哎，哎，小兄弟，慢点啊！马叔，钱您收好了啊。哎，哎，怎么？没事儿，这个人眼熟，我肯定在那儿见过。哎，马叔，这人你认识吗？不认识啊，他说是来收山货的。这人穿着打扮可是穷苦人，这抽的可是卷烟，这收山货的都是有钱不露相啊。哦，是他。哎，怎么了？营长，确定是大袜子？错不了，就他腕上那疤，我一辈子忘不了。大叔，什么情况？你说说。呃，他有这么高吗？呃
，二十七八岁的样子，长得浓眉大眼，看着可老实了。行了，大叔，你好好回去休息。嗯，把门栓扣紧了，你放心，他跑不掉的。好，那我们走了，快走了。哎，刘叔，俺们儿童团也要抓坏蛋。小东西，瞎闹什么呀？快回家，给我。不错，不要去。再说我揍你，听见没？嗯，儿童团长，一切行动听指挥，知道不？知道。嗯，命令，儿童团长马守仓，留守家里，保护爷爷奶奶，能完成吗？刘叔，咋了？你只会听那个书生营长的，你刘叔我这个副营长的命令就不好使了，啊？是。哎，乖，快去吧。走，拿走了。好，好，好，走了，刘副营长。哎。大家都听好了，一家一户，一间一巷，仔细搜，搜过的巷子，也都布置好哨兵，以防止这个大袜子跟我们藏猫猫。都听明白了吗？明白。刘副营长，您放心，出入嵩山镇的各个路口，我已经让人封上了。从小光发现他到现在，没有任何人的出入，所以那大袜子一定还在这里。嗯。啊，对了，还有一点，营长特别的强调。万一大袜子，狗急跳墙，劫持老百姓，都不要冲动，啊！宁可放人，也不能误伤老百姓，都听清楚了吗？听清楚。营长，这事您就放心吧，啊，不是跟您吹啊，就咱这准儿，说打他左眼，绝不打他眉心。行了，你闭嘴，这是命令。我再说一遍，宁可放人走，也不能伤了老百姓。小光，到，带上你的人到那边去搜。是。大眼儿，到，带上你的人去那边，快去。是，走，一排跟我来，后排跟我走。你去那边，你去那边，快点。你说这挨千刀的胡子真是不叫人安生，他竟然敢到咱们这个嵩山来。大娘，您放心，有我们在啊，一定把那家伙给逮着。放心，放心。大娘，行了，您先回去吧，别送了。好，你们去忙吧。好，记得一定把门顶好啊，早点休息。好好好，放心放心，走吧。走吧，哎，走。哎，谢谢啊。哎，大爷，有发现没有？没有，奇了怪了，这嵩山镇总共就八成大点地方，难道这只大袜子真会飞天遁地不成？不奇怪，天这么黑，一个大活人随便哪个犄角旮旯都能藏起来，只要咱们路口把得严。他保准跑不了。咱们先别打扰乡亲们休息了，等明天天亮了再搜，看他还能往哪藏。好，我再去各个路口看看，我一定把松山镇围成个铁桶，就算他真变成一只苍蝇，我也绝对不让他飞了。行，小心点。好，你也是啊。好，跟我来。这是他留下的东西，我敢肯定，这个人还在镇子里，还真是背了不少东西，算他有份孝心。你知道他是谁呀、啊？
猜的，他应该就是他。谁呀？我。谁呀？娘，是我。是瓦子。娘，是我。哎呦，儿子。瓦子。娘。儿子不孝，让您受苦了。瓦子。哎呦，瓦子，来来来，快起来，快起来，快起来！你怎么回来了？我瞧你这一脑门子汗，路上累吧？来来来，快坐下，坐下，坐下。哎呦！我知道他在哪儿，我去问问。你飞那劲儿干啥？叫几个身手好的，带上几个神枪手，把他抓起来不就完了吗？用不着那么兴师动众的，我一个人去就行。哎，营长，你可别犯糊涂啊！你这是，呃，个人英雄主义，啊，是不是啊？没错，涛涛，就算你是营长，也不能逞英雄去冒这个险。哪扣那么大帽子呀？我又不找他决斗。再说了，我是客人，上门都是客，总不能不给客人点面子吧？放心吧，威哥。大人，叫几个人跟着营长。是。娘。你挺好的吧？好，娘挺好的。你怎么进来的？哦，还说呢，这大半夜的，门也不插严，我这一推就进来了。是吗？哎呦，你说，今天啊，咱们镇上混进了土匪，那战士们还嘱咐我，让我把门关好。哎呦，我真是老糊涂了。你回来的路上还顺当吧？顺。路上都是当兵的，我听说土匪已经抓到了，没事了。抓到了？哎呦，那太好了！我就说嘛，你说那土匪吃了豹子胆，敢到咱们嵩山镇来。哎，瓦子，你先喝点水，娘给你做点好吃的。娘，啊，这么晚了，你怎么还不睡啊？哎呦，我给你大哥做件衣裳。哥？什么大哥？哦，哎呦，对了，我忘了告诉你了，我呀、啊、给你认了个大哥，就那咱们镇上有一个八路军的营长，人长得精神，呃，又有学问，又会打仗，镇上的乡亲们啊都夸他。尤其是对娘可关心了，整天帮娘干这个干那个，哎呦，他对娘的好啊，三天三夜我都说不完。对了，你回来正好，娘明天就带着你啊去认一下这大哥。有这样好的大哥，我肯定要认。只是，人家未必看得上我呀。哎呦，说什么呢？你见了就知道了，人家钟营长可不是那种人。哦，对了，明天你去了以后啊，看见还有那些八路军战士啊、钟营长他们，你可得好好谢谢人家。这段时间你不在，人家可帮了娘的大忙了。好，要谢，一定要谢。哎，威哥，回去了。营长，你再想想，这大袜子可是亡命之徒啊！哎，放心，我心里有数。回去吧，啊！回去，回去，你们先回去。快，营长，要不我留下来接应你吧？怎么这么磨叽呢？让你回去赶紧回去，别碰我袜子。哎呀，给我回去，回去，回去。
大娘，我是周庆，周庆吗？没呢。哎呦，真是好事成双，这就是我跟你说的那个钟大哥。哎，娘，来了。大娘，营长，我去检查抓捕土匪的哨卡，看您这儿亮着灯，过来看看您，不打扰您吧？不打扰，我告诉你啊，瓦子回来了，快进屋。瓦子回来了？对对对，认认你的兄弟。今天泡澡了没有？哎呦，你就放心吧，泡了泡了。呀，快来快来！哎，那土匪不是抓住了吗？是抓住了。不是怕同党吗？哦，哎，娃子，叫大哥，这就是我跟你说的钟大哥，快叫大哥啊！钟大哥，这就对了，生意再忙也得顾着家想着娘，大娘可惦记你了，老提起你。一回家娘就念叨你，多谢你关照。哎呀，真好，我呀，我得赶紧多炒几个菜。哎，娃子，今儿陪你大哥喝两口。营长，今儿怎么也得给大娘面子，要不我不高兴啊。那可就辛苦您了。哎呦，我高兴，什么辛苦不辛苦的？哎，快快快，这儿乌烟瘴气的，快请营长进去坐。快去快去，哎，去去去，把酒拿着。快快快，里屋坐去。哎呦。人生呢？省城回来这一路还顺利吧？非常顺利，一路上都是八路军，平安的很。兄弟，酒量怎么样啊？大娘，啊，还说让我们哥俩喝两杯呢，菜还没上呢，酒就没了。哟，你看，我现在就去给你们买。娘，你做饭。我陪钟大哥去。啊，哎呦，你自己去买就行了，让钟大哥在这儿坐着歇歇。快去！还是我们哥俩一块儿去吧。瓦子几年没回来了，镇上他也不熟悉。哦，那也行。哎，你呀、啊，好好数了数了他。放心吧。去吧，你们哥俩去吧。娘。哎呦，别愣着了，快去陪你大哥买酒去。快去。您别累着，哎呦，快去快去！谢了，叫你的人出来吧，我不抵抗。叫谁呀？你一个人来的，我是来串门的，又不是行军打仗，还千军万马呀！走吧，打酒去，大娘还等着呢，肚子早饿了。你知道我是谁？你不是在到处找我吗？你就别再演戏了，你就不怕我跑了？这镇子里里里外外都是我的兵。老乡们自发的帮我守着这大街小巷，你觉得你跑得了吗？
明白了，猫抓耗子，吃之前先耍上三耍。行，随便。我还是挺感激你，能让老娘免受惊吓。放心，我不跑，也绝不反抗。陪老娘两天就走，出了镇子，脑袋奉上。行，我信你。在这暴风雨。